হাই কেমন আছে আমরা সবাই ভালো আছি সুস্থ আছি ব্যবসা উদ্যোগ পড়ছি একটু একটু করে বুঝতে পারছি নতুন হিসেবে ব্যবসা উদ্যোগটা নতুন চাপ নতুন বই হিসেবে আই হোপ আমরা বুঝতে পারছি আমার তোমাদের জন্য অনেক অনেক উইশেষ বেস্ট উইশেষ তো আমরা চলে আসি আজকে ভিডিওর টপিকে আমরা লাস্ট ক্লাসে লাস্ট ভিডিওতে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বৈশিষ্ট্য নিয়ে পড়েছিলাম আজকে আমরা বাকি যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ওগুলো নিয়ে পড়ব এবং ওই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এটা কেন অন্যান্য ব্যবসাগুলো থেকে আলাদা রাইট আচ্ছা প্রথমে আসি আমরা শেয়ার মূলধনের দিকে শেয়ার মূলধন বলতে আমরা কী বুঝি আইনগতভাবে কোম্পানির যে ধারণা সেখানে কিন্তু বলা আছে যে কোম্পানির যে মূলধন সেটাকে হচ্ছে সমান অঙ্কে কতগুলো ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা হবে ধরা যাক এটা যদি একটা মূলধনের পার্ট হয় তাহলে এই এই যে ছোট 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 পার্ট ধরা যাক সমানভাবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র একক এক একটা পুরো একটা মূলধনের ঠিক আছে এই এককগুলোকে এক একটা শেয়ার বলে ঠিক আছে এই শেয়ারগুলো বিক্রির মাধ্যমে হচ্ছে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করে তো এই জন্য যেহেতু এগুলো বিক্রির মাধ্যমে আমি মূলধন শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন অ্যাকিউমুলেট করছি তখন সেটা হবে শেয়ার মূলধন হুম এই জিনিসগুলোকে হচ্ছে শেয়ার মূলধন বলে তো আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে হুম সাবালক কোনো ব্যক্তি যদি এই বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি এই শেয়ার পদ কেনে শেয়ার কেনে তাহলে সে হচ্ছে কোম্পানির সদস্য পদ লাভ করতে পারে অর্থাৎ সে যদি মূলধন সে তো কন্ট্রিবিউট করছে মূলধনের মাধ্যমে রাইট যদি মূলধনের মাধ্যমে সে কন্ট্রিবিউট করে তখনই কিন্তু মূলধন এটা যদি কেনে শেয়ারটা যদি কেনে তাহলে কিন্তু সে সদস্য পদটা পেয়ে যাচ্ছে তো যেহেতু সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি হয় এবং হচ্ছে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করার সুযোগ থাকে দ্যাটস ওয়াই ব্যবসায় হচ্ছে অনেক বেশি মূলধন অ্যাকুমুলেট করা পসিবল হয় হুম আমি যদি ছোটো ছোটো এরকম অনেকগুলো শেয়ার বাজারে ছাড়ে কি কেউ না কেউ তো কিনবেই তাই না আর যেহেতু এই লটগুলো এই ছোটো ছোটো যে এককগুলোর মূল্য খুব কম হয় অনেক মানুষ অনেক মানুষ হচ্ছে আমাকে মূলধনটা অ্যাকুমুলেট করে দিচ্ছে তো দ্যাটস ওয়াই এটা এই যে ধারণাটা এটাই হচ্ছে হচ্ছে শেয়ার মূলধনের ধারণা এই জিনিসটাকে আমরা বলবো শেয়ার মূলধন তো বেসিক্যালি যৌথ মূলধনী ব্যবসা শেয়ার মূলধনের মাধ্যমে তার মূলধনটা অ্যাকুমুলেট করে তারপরে আসি আমরা মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা আলাদা কোম্পানি ব্যবসায়ের কীভাবে এক মালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসা আমরা কী দেখেছি যে মালিকরা সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে তারা ইনক্লুডেড থাকে রাইট তো কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা না কারণ যেহেতু মূলধনের অনেক মানুষ কিন্তু কোম্পানির মালিক হিসেবে আমরা বলতে পারি কারণ তারা সবাই মূলধন দিচ্ছে রাইট তো ওই পার্সপেকটিভ থেকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে এম একটা কিছু মানুষের উপরে থাকে যারা হচ্ছে বেতনভুক্ত থাকবে তারাই হচ্ছে এই ব্যবস্থাপনার কাজটা করবে জেনারেলি যারা পরিচালক বা থাকে বা মালিক থাকে তারা হচ্ছে এই নীতি নির্ধারণগুলো নীতি নির্ধারণের যে কাজ থাকে ওই জিনিসগুলোতে অংশগ্রহণ করে আর যে ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবস্থাপনার কাজ সেটা হচ্ছে গিয়ে আলাদা থাকে তো মালিকানার কাজ আলাদা এবং ব্যবস্থাপনার কাজ আলাদা আমরা এটা থেকে হচ্ছে বুঝতে পারি যে এটা অন্যান্য ব্যবসা থেকে আলাদা এই ক্যারেক্টারিস্টিকের দিক থেকে ওকে তারপরে সে আমরা দায় সীমিত দিকে আমরা বলেছিলাম যে এক মালিকানা ব্যবসায় হচ্ছে কি অসীম দায় এবং অংশীদার ব্যবসা হচ্ছে অসীম দায়ের একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু কোম্পানিতে হচ্ছে দায়টা সীমিত কিভাবে সীমিত এই যে আমরা এই শেয়ারগুলো দেখেছিলাম না যে এই মূলধনের ছোটো 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 পার্ট হচ্ছে শেয়ার মূলধন তো সে যখন আমার এই শেয়ারটা কিনছে তখন সে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য আমার কাছে দায়বদ্ধ রাইট তো এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তো অনেক ছোট হুম অনেক ছোট ছোট মূলধনের মা শেয়ার মূলধন ছাড়ার মাধ্যমে তো আমি মূলধনটা অ্যাকুমুলেট করেছি তাই না তো যারা টাকাটা যারা এই মূলধনটা দিচ্ছে আমাকে তাদের দায়টাও তো সেই ক্ষেত্রে কম কারণ তারা তো দিচ্ছেই কম রাইট তো সেই পার্সপেকটিভ থেকে হচ্ছে গিয়ে দায়টা সীমিত মানে সে আমাকে যতটুকু একটা কোম্পানির শেয়ার মালিক যে পরিমাণ হচ্ছে শেয়ার ক্রয় করবেন বা প্রতিশ্রুতি দেবেন সে ওই পরিমাণ অর্থের জন্য আমার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে অ্যাজ এ কোম্পানির জন্য কোম্পানির কাছে সে ওই পরিমাণ অর্থের জন্য সে দায়বদ্ধ থাকবে তো ওই পার্সপেকটিভ থেকে এখানে দায়টা হচ্ছে সীমিত ওকে তারপরে হচ্ছে ব্যবসায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক যে রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সেটা অনুসরণ করে করা হয় কোম্পানির কীভাবে সেখানে হচ্ছে যদি পরিচালনা পরিষদ তৈরি করতে হয় বা পরিচালনা বোর্ড একটা তৈরি করতে হয় তখন হচ্ছে গিয়ে সবাই যারা শেয়ার মালিক থাকে তারা হচ্ছে ভোট দেয় ভোট দিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে পরিচালনা পরিষদ একটা নিয়োগ করে এবং হচ্ছে পরিচালনা পরিষদ যে যে সিদ্ধান্ত নেয় ওই সিদ্ধান্তর মোতাবেকই হচ্ছে একটা ব্যবসা কোম্পানি ব্যবসায় পরিচালিত হয় তো এই পার্সপেকটিভ থেকে যৌথ মূলধনী বা কোম্পানি ব্যবসা হচ্ছে সবসময় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মূল্যবোধটা মেনে চলে তাদের কাছে গণতন্ত্র 
ব্যবসাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো এর মাধ্যমে আমরা শেষ করতে পারলাম আজকে যুদ্ধ যৌথমন্দিনী ব্যবসায় যে বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো এবং আমরা মনে হয় আজ অন্যান্য ব্যবসাকে আলাদা করতে পারবো এই এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমাদের মাথায় থাকে আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছ একটু হলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে যৌথমন্দিনীর বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে সেগুলো দেখবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো থাকি সুস্থ থাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ